என்னோடய கரியரில் கூடையே என்னை பார்த்துக்கிட்டோம் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணமும் வந்து அதுதான் முதல்ல இருந்திருக்கு நிச்சயமாக ஞானவியல் அவர்கள் அவர்கள் சொல்லலாம் ஞானவியல் செலக்ட் பண்ண விஷயங்கள் அறிமுகம் எனக்கு கிடைச்ச சில டைரக்டர்ஸ் எடுத்த முடிவுகள் எல்லாமே கரியரில் முக்கியமாக இருந்திருக்கு ஸோ அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கும் போது தான் வந்து இந்த ஒரு சந்திப்பு நகழ்ந்தது நான் விக்னேஷ்வரன் அவர்களை பார்க்க போகிறேன் அப்படிங்கும் போது வந்து ஹரி சார் நிச்சயமாக நீங்கள் வந்து விக்னேஷ் கூட ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஹரி சார் சொன்னார் ஏன்னா எல்லாமே நான் அவர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவேன் உடனே வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக அவர் நான் சார் நீங்கள் கதையை கேட்க சார் இல்லை நீங்கள் பண்ணிடுங்க கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க உடனே கரெக்டாக இருக்குன்னு பண்ணிடுங்க அப்படின்னு ஹரி சார் சொன்னார் அப்படி சொல்லவே மாட்டார் அவர் வீட்டிலே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மீட்டிங் போகணும்னு சொல்லும் போது தம்பியிலேருந்து தங்கச்சியிலேருந்து வீட்டில் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே வந்து வயசு வித்தியாசம் பார்க்காம எல்லாருக்குமே வந்து அவரோட பாட்டுகளாக இருக்கட்டும் அவரை டைரக்ட் பண்ண ஃபிலிம்ஸாக இருக்கட்டும் அவரை சுற்றி அவர் பண்ணுற ஒரு ஒரு கிரியேட்டிவ் விஷயமும் வந்து எல்லாருமே அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்குது ஸோ கதை கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து ரெண்டு பேர் சேர்ந்து எப்படியாவது அடுத்த வருஷம் அது அடுத்த வருஷம் டவு ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஒரு படம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்லே வந்து ஒரு மைண்ட் செட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நான் ஏற்கனவே ஒரு கதை வச்சுருக்கேன் பட் அது வந்து நான் ஐ திங்க் விஜய் சேதுபதி அவர்களுக்கும் சிவகார்த்திகன் அவர்களுக்கும் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அது செருமா செட் ஆகுமானு தெரியல பட் இது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஞானவில் அவர்களும் விக்னேஷ் அவர்களும் இந்த ஐடியா சொன்னாங்க இது வந்து ஒரு உண்மை சம்பவம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஒரு ஓப்ரா ஹேஸ்டின்ட்டு ஒரு உலகே பெரிய ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் நடந்துச்சு அது அந்த ஒரு ட்ரூ இன்சிடென்ட்டை தான் வந்து ஸ்பெஷல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வந்து படமாக்கியிருப்பாங்க நீரஜ் பாண்டே அவர்கள் வந்து பழக்கம் அறிமுகம் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் அதே டைமில் தான் வந்து இந்த படம் வருது இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டே நான் வந்து உட்காடுறேன் ஒரு டிஸ்கஷனில் பட் அந்த கதைக்குள்ளேயே போகலை விக்னேஷ் அவங்க எடுத்துகிட்டு போன ரூட்டே வந்து டோட்டலாக வேறு 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 ரூட்டாக இருந்துச்சு ஏ இன்னும் முதல் மீட்டிங்லேயே இம்ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே வேறு இருந்தது அதுதான் வந்து என்னோட இந்த ஒரு ஒரு வருஷம் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணதுலேயும் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு விஷயத்தை தாண்டி வந்துடுறோம் ஒரு திடீர்னு வந்து ஒரு நாட்டை காப்பாற்றுறோம் அடுத்த ஸ்டேட்டை காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு ரொம்ப பெருசு பெருசாக ரொம்ப சீரியஸாக போயிட்டு இருக்கும் போது திரும்பி ஒரு ரிவர்ஸ் கியர் போட்டுட்டு ஒரு ரூல்ஸ்க்கு போனோம் அது திரும்பி வேறு வந்து அப்படி யோசிச்சு பார்த்த மாதிரி நினச்சி பார்த்த மாதிரி இதான் எனக்கு இந்த படத்தில் பார்க்குறேன் நான் லைட்டாக எங்கேயாவது கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னா வந்து கரெக்டான ரெஃபரன்ஸும் நான் எனக்கு தெரில பட் கொஞ்சம் சாயல் வேணும் அப்படின்னா நம்ம பார்த்துட்டு இருந்த முந்தின படங்களில் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம்னு பார்த்தா நிச்சயமாக சத்யா நான் சொல்லுவேன் வறுமை நிறம் சிகப்பு சொல்லுவேன் அந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன ஷேட்ஸ் வந்து எனக்கு அவரோட நரேஷனில் அவரோட எழுத்தில் அவரோட டைலாக்ஸில் சின்ன சில மூமெண்ட்ஸில் வந்து எனக்கு கிடைச்சது ஸோ வை நாட் அகெயின் கோ பேக் ரீவிசிட் தோஸ் டைம்ஸ் அப்படின்னு தோணும்போது எல்லாமே அழகாக அமைஞ்சு வந்துட்டே இருந்துச்சு ஒரு படம் ஃபர்ஸ்ட் டே மீட்டிங்கில் இருந்து தானா சேர்ந்த கூட்டம் அப்படின்னு ஒரு டைட்டில் சொன்ன உடனே எல்லாருமே வந்து யாருமே ஒருத்தர் கூட இல்லை யோசிங்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லவே இல்லை இப்போ வரைக்கும் வந்து அதுக்கு ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஸ்மைல் வரும் அந்த படத்தை பைக்கில் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணாலும் வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த விஷயம் ஆரம்பிச்சது நான் கூட சேர்ந்த டெக்னீஷியன்ஸ் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் எப்படி விக்னேஷன் வந்து என்ன சொல்றது ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு பர்சன் நான் சொல்லணும் அப்படி தான் நான் நினைக்கிறேன் என் படத்தில் எல்லாத்தையுமே நான் கோபமாக இருப்பேன் நிறைய கோபமாக இருப்பேன் இந்த படத்தில் வந்து கோபமே இல்லை சார் இதுக்கு சார் நிச்சயமா <laughs> நிறையா ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் அப்படின்னு நான் உண்மையாக நம்புகிறேன் அது தியேட்டரில் ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது இருக்கும் இப்போ ஞானம் சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன ப்ரைவேட் ஸ்க்ரீனிங்லாம் நடந்துச்சு அவங்க பார்த்தவங்கலாம் இப்படி தான் அவங்க பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் பழைய சூர்யா ஒரு வாட்டி பா மறுபடியும் பார்த்த மாதிரி இருக்குது நிறைய ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் சொல்லி இந்த சூர்யா ரொம்ப நாள் ஆச்சு பார்த்து இந்த படத்தில் எங்களால் அதை பார்க்க முடியுது அப்படின்னு சொன்னோம்னா அது முழுக்க முழுக்க அது வந்து விக்னேஷ் சிவனோட ஸ்டாம்பு தான் அது அது அவருக்கு தான் அது அது போய் சேரும் லுக்கில் இருந்து என் ஃபீட்பேக்ஸ் உங்களை மாதிரியே ட்விட்டரில் எப்படி நோண்டிட்டு இருக்கீங்களோ எல்லாம் எல்லாருமே அந்த மாதிர
சாங்ஸ் ஆகட்டும் போஸ்டர்ஸ் ஆகட்டும் இந்த படத்தை பற்றின வந்த விஷயங்கள் அத்தனையுமே ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுத்துருக்கு ஒரு ஃபெஸ்டிவ் மூடுக்கு எந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிமாக இருக்கும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னு எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு பண்டிகை தினத்து அன்னைக்கு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதே வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி ஒரு படம் எப்படி இருக்கணுமோ தேட்டரில் இருந்து எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபிலிம் வந்து விக்னேஷ் கொடுத்துருக்காரு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வரும் இல்லையா சிகரெட் ஸ்மோக்கிங் அண்டு லிக்கர் இன்ஜூரியஸ் ஹெல்த் அந்த கார்டே இந்த படத்தில் வராது அப்படி ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு அது வந்து தனியார் சென்சார் ஆஃபீஸர்ஸ் கூப்பிட்டு வந்து விஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஏ இந்த மாதிரி கார்டு போடாமல் ஒரு படம் நல்லா ஆச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஏராளமான விஷயம் சொல்லலாம் நிறைய ப்ரெஷர் இருந்திருக்கு அவருக்கு அது எல்லாத்தையுமே அமைதியாக ரொம்ப மெச்சூர்டாக ஸ்கூல் பேக் போட்டுட்டு போன பையன் தான் பட் நிறைய மெச்சூர்டாக நிறைய மூமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய விஷயங்கள ரொம்ப அழகாக ஹேண்டில் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஐ ரியலி விஷம் ஆல் ஆல் சக்ஸஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இன்னொரு சீனியர் ஆக்டர் வந்து ஒரு யங் டேரக்டர் டைரக்ட் பண்ணும்போது வந்து அவரை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி அவங்களை பார்த்து ரொம்ப நாள் ஆச்சிருக்கு ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ஃபிலிம்ஸ் என்னால் சொல்ல முடியும் எனக்கும் அப்படியான ஒரு ப்ராஜெக்டாக தான் நான் அதை பார்க்குறேன் பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே உண்மை அப்படின்னா தியேட்டர்லையும் வந்து அதே எக்ஸைட்மெண்ட் அதே சந்தோஷங்களை வந்து பார்க்குறக்காக நான் காத்திருக்கேன் ரொம்ப ஆச்சு என் படத்தை ஃபஸ்ட் டே தேட்டரில் போய் பார்த்துருமா ஆச்சு எப்பயுமே ஒரு டென்ஷனில் ரெண்டு நாள் கழிச்சு தான் போவேன் பட் இந்த படத்தை ஃபர்ஸ்ட் டே போய் பார்க்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையோடு இருக்கேன் தினேஷ் பற்றி சொல்லணும் இப்போ ஆரம்பிச்சதுனால நான் சொல்ல வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கேன் நான் டூ தௌசண்ட் எயிட் வாரணம் வாரம் ஷூட்டிங் ஆரம்பித்து ஃபஸ்ட் ஷூட்டிங் போய்ட்டு இருக்கும்போது ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட்டில் வந்து எல்லாமே கிராஜுவேட் ஆகிட்டு இருக்காங்க கோல்டு மெடல்ஸ்க்கெலாம் வந்து ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் மெடல் போட முடியுமான்னு கேட்டுட்டாங்க நான் அஃப்கோர்ஸ் போகிறேன் அப்படின்ட்டு டிரெக்டர் டிபார்ட்மெண்ட்டில் கேமராமேன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அந்த ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கெலாம் வந்து கோல்டு மெடல் கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு ப்ராமிஸ் பண்ணணும் தோணுச்சு ஏன்னா ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் படிக்கலாம் பட் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ள வந்து ப்ராப்பர் டெக்னீஷியன்ஸ் கிட்ட ஒர்க் பண்றது முக்கியமான படங்களை ஒர்க் பண்றதுக்கு மறுபடியும் ஒரு நாலு வருஷம் மூணு வருஷம் ஆகலாம் ஒய் நாட் ஒரு ஒரு நான் வந்து ஒர்க் பண்ண ஒரு டிஎன்டியில வந்து இன்டர்ன்ஷிப் ஒர்க் பண்ணேன் அதுல வந்து நல்லாரையும் பார்க்க முடிஞ்சது ஒரு லைஃப்ல இது பண்ணலாமா வேண்டாமா ஒரு முடிவு எடுக்க முடிஞ்சது ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் மாதிரி ஏன் நம்ம ஒரு வாய்ப்பு கிரியேட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ட்டு வாரணமாயிரம்ல ரத்னமூல் சார் கிட்டையும் கௌதம் கிட்டையும் ஒரு டைரக்டர் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் ஒரு கேமராமேன் அசிஸ்டண்ட்டாகவும் சேர்த்துக்கணும்னு ரிக்வஸ்ட் பண்ண உடனே சேர்த்துக்கிட்டாங்க அப்படி ரத்னவல் சார் கூட ஜேர்னி ஆரம்பித்தது தான் வந்து தினேஷ் ஐ திங்க் சிவாஜேந்திரன் எல்லாம் ரஜினி சார் படங்கள்லேருந்து சூது கோபம்லேருந்து எல்லாமே பண்ணி அந்த குரோத் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ வெரி வெரி ஹாப்பி டு சி தினேஷ் நல்லா அழகாக காமிச்சிருக்க தினேஷ் ரொம்ப நன்றி அவங்க நாங்கள் டூ பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கூப்பிடுவோம் பயங்கரமான டான்ஸரு கிரணி வந்து எனக்கு நேருக்கு நேரில் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் எனக்கு அறிமுகமான முதல் படத்தில் எனக்கு ராகவன் சார் கூட ஒர்க் பண்ண கிரண் வந்து எனக்கு மறுபடியும் ஏன் தெரியல இவ்வளோ கேப் ஆயிடுச்சு ஆர் டைரக்டர் கிரண் கூட மறுபடியும் எனக்கு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது திலிப் மாஸ்டர் சொல்லணும் ஒரு சின்ன ஃபைட் தான் மற்ற தீரங்களில் எப்படி பண்ணியிருந்தாரோ அதே மாதிரி வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அனிருத் பற்றி சொல்ல வேண்டாம் அவ்வளவு நல்லா இருந்துச்சு ஒரு எல்லாமே சொல்லிட்டாங்க எல்லாமே பார்த்துட்டீங்க சாங்ஸ் பற்றி எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒரு ஸ்டுடியோக்குள்ள ஒரு மியூசிக் ஸ்டுடியோக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு ரூம் தான் அது பட் அதுக்குள்ள அவங்க கிரியேட் பண்ணுற மேஜிக்கை எல்லாருமே நேரில் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருக்குது அவ்வளோ எஃபர்ட்லெஸ்ஸாக இருக்கும் இது பண்ணிக்கலாமா அது பண்ணிக்கலாமா இது நல்லா இருக்கும் சொன்னால் அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு போயிடுவாங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன ஸ்பான்டினியூஸாக என்ன விஷயங்கள் வருதோ அது அப்படியே டப்பு டப்பு டப்புன்னு ஓகே ஆகிட்டு போயிட்டு இருக்கு பட் அது ஒரு மேஜிக் கிரியேட் பண்ணுது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா எப்படி எனக்கு ஹாரிசர் சார் ஆல்பம் ஹிட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாரு அது மாதிரி இப்போ மறுபடியும் வந்து எனக்கு டிஎஸ்கே ஒரு ஆல்பம் ஹிட் ஆக்குன அத்தனை பேருக்கும் அத்தனை பேருக்கும் இப்பவே மியூசிக் ரெவியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பாசிட்டிவ் எழுதிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கும் ஃபேன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து நான் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஃபார் மேக்கிங் டிஎஸ்கே ஆல்பம் பிக் ஹிட் ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் நான் தேங்க் பண
uh, not easy uh, for women to uh, maintain uh, their look and uh, no work on it, family path it, apart from son and partner, solid to pangga. And luckily, TV shows on it, kangga TV uh, series on it, kangga it's not at all easy to balance it. Now, it la path it, kangga. So hats off uh, to what she is doing. Blow Varshma, blow successful, blow pastor on it, kangga. Kondo big salute to you for what you're doing. Kippy, anjang last la path man. This time, we'll be path it, kangga. Kondo. அடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்கடிக்